So good morning students. Today we will see the current affairs analysis date 9th April 2020. So these are the listed articles we are going to discuss. Let's begin the discussion. So safety of women during the lockdown. So, so like last week uh, we studied about domestic violence act and all. So last week we cover the article safety of women during the lockdown. Ipo, there are extra schemes related to video conferencing in the Women and Child Development Ministry. So we will discuss what are the schemes uh, like to safeguard the women. Then the United Nations order guidelines. So in, in like, uh, like domestic violence in the lockdown is very important. In India and in the world level. So, uh, United Nations order guidelines are different. So, Argentina, France, mm, you can see here, United Nations order body, Kuruka Gudia, like report in Abna, France, la 30% increase in the domestic violence during the lockdown. Argentina, la, it increased up to 25%. Apra, Cyprus, la 30% cases filed in Singapore, la, they are 33%. So, the world full and the pandemic uh, distress in the lockdown. And other people like uh, like uh, men's are settled in their home. So, in the my situation like uh, like domestic violence on the pengal ke thora adhiye maite ro. Apna sexual violence on adhiye maite ro. Apni in thoda last video la naong like explain bani ro na. I hope in the last week. So, Women and Child Development Ministry or a video conference on the thousands of people joined the video conference live. Uh, the staff from the one stop centers, uh, Swadhar Grave System, uh, the scheme level are and the women shelter uh, homes level, the Ujjawala scheme level, and the homes and the homes level, and the scheme category level are called homes level. After working women hostels, and the scheme implement banana could be the officials all me the meeting la run bani rukanga. Ena na guidelines kudu ka pati job di na. So mainly uh, domestic violence adhiye maarikena, la sexual assault adhiye maarikum. So women gender is getting more affected. Psychologically, ang affect ayro panga. So ang lang kanda distress le the valley lavar adhiye uh, like uh, counseling kudu ka padan the neerathla. I mari uh, the neurosciences, National Institute of Mental Health and Neurosciences on the young like mental health related uh, like, uh, like counseling could go on a prom distress in the angle of the kid like medical teams work on a police a prom NALSA uh, like na, National Legal Services Authority Mulama like need the category of the Valimur regular panel of the internet guidelines are solid ganga mainly anga, like Women and Child Health Ministry would have like guidelines and have been counseling. The NGOs, uh, individuals have to uh, like step into it. Uh, government would have thought are then. So, United Nations would have reported on the world. We have in India, there is a one stop center of the scheme. One stop center of the scheme is a centrally sponsored scheme under the Ministry of Women and Child Development. In the scheme of the scheme, people are empowered. So, like, uh, like women are getting affected in the public area, private, la, so working area. If you are not able to get people, you are financial support. That is not all. Medical assistance, emergency response and rescue services. And the people are meeting with the violence. I have psychological and counseling support. I have to say domestic violence and I have to say sexual harassment. And then the act in Mulama, I have to say that 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 I have to video conferencing facility. So these are the main like steps under the one stop scheme. One stop, oh, sorry, one stop center screen. The next is woman working woman hostel scheme. It was private hostel nursery, government woman hostel nursery, CCD Mulama Kangani Gira. Like security maintained butter, the security guards arranged butter in the Mariana scheme. Da, it is normal, it is uh, like woman hostels on the direct implement butter. 
ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்டல்ஸ் இருக்குது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்டல்ஸ் இருக்குது அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்கீம் தான் இது சொதர் ஸ்கிரீம் சொதர் கிரே ஸ்கீம் வந்து இப்போது நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நிறைய பெண்கள் வந்து லைக் டிஸ்டர்ப் ஆகிறாங்க பை செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஃபிசிக்கல் டார்ச்சர் லைக் இன்னும் டவுரி டார்ச்சர் மூலமாக ஸோ இந்த மாதிரி பெண்களை மீட்டெடுத்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் காலத்துக்கு தங்குறதுக்கு ஒரு ஒரு டெம்பரரி ஷெல்டர் அலோவ் பண்ணுறது தான் இந்த சொதர் கிரே ஸ்கீமோடது அங்கே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஃபுட்டு கொடுப்பாங்க க்ளாத்திங் கொடுப்பாங்க கவுன்சிலிங் கொடுப்பாங்க அப்புறம் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ஸோ ஃப்யூச்சரில் அவங்க வந்து இப்போ லைக் சொந்த வீடுகளில் அவங்களுக்கு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களால் அந்த வீட்டில் கண்டினியூ பண்ண முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு ஷெல்டர் ப்ரொவைட் பண்ணணும் சப்போஸ் பெர்மனண்ட்டாக தேவை அப்படின்றப்ப அவங்களுக்கு அதுக்கேற்ற வழிமுறைகளை பண்ணி கொடுக்கணும் அண்ட் தென் அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க அவங்களோட எம்பவர்மெண்ட்டுக்காக விச் மீன்ஸ் லைக் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஏதாச்சும் ஒரு தொழில் பண்ணுறதுக்கு அவங்கள டெவலப் பண்ணுவாங்க அந்த டைம் பீரியடில் அப்புறம் கிளினிக்கல் லீகல் எய்டு ரீஹாபிலிட்டேஷன் பண்ணுவாங்க மெயினாக ஸோ இதான் அந்த சொதர் கிரே ஸ்கீமை பொறுத்தவரை உஜாவாலா ஸ்கீம் வந்து லைக் மெயின்லி இட் இஸ் நாட் அபவுட் தி பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா ஸ்கீம் கிடையாது இது அது ஃபார் கே எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்கீம் வந்து உஜாவாலா ஸ்கீம் உஜாவாலா ஹோம்ஸ்னு பேர் மெயினில் என்ன அப்படின்னா செக்ஷுவல் எக்ஸ்ப்ளாட்டேஷன் கமர்ஷியல் செக்ஸ் செக்ஷுவல் எக்ஸ்ப்ளாட்டேஷன் ஃபார் போத் உமன் அண்ட் கேர்ள்ஸ் லைக் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணப்படுறது விற்கப்படுறது இந்த மாதிரியான இடங்கள்லேருந்து அவங்கள மீட்டெடுக்கிற அந்த மாதிரி டிராஃபிக்கிங்லேருந்து அவங்கள மீட்டெடுத்து அவங்களுக்கு ரீஹாபிலிட்டேஷன் அவங்கள ரீஇன்டெக்ரேஷன் பண்ணுறது கம்யூனிட்டிக்குள்ளாடி ஸோ இதுதான் அந்த உஜ்வா உஜாவாலா ஸ்கீமோட மெயின் மோட்டிவ் அண்ட் தென் இன்டர்நேஷ்னலாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உமனோட லைக் வெல்ஃபேருக்காக யுனைடட் நேஷன் உமன் அப்படின்ற ஒரு லைக் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது இட்ஸ் அண்ட் ஏஜஸ் ஆஃப் யுனைடட் நேஷன் ஸோ இதோட மெயின் லைக் டார்கெட் என்ன அப்படின்னா பெண்களோட உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுக்குறது பெண்கள் லைக் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும்போது தே வில் கிவ் சம் கைட்லைன்ஸ் டு த கண்ட்ரிஸ் ஸோ யுனைடட் நேஷன் என்டிட்டி ஃபார் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் உமன் தான் யுனைடட் நேஷன் உமன் அப்படின்றதுக்கான ஒரு பிளக் லைக் இந்த ஆர்கனைசேஷனோட மெயின் நேம் இது உருவாக்கப்பட்டது டூ தௌசண்ட் டென்னில் இட் கேம் இன் டு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இன் டூ தௌசண்ட் லெவன் நியூயார்க் சிட்டி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் த தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டுட்ருக்கு ஸோ தட்ஸ் ஆல் த நெக்ஸ்ட் செகண்ட்ஸ் செகண்ட் லைக் ஆர்டிகிள் வந்து மதுபான் கஜர் இட்ஸ் அ பயோ ஃபோர்ட்டிஃபைடு கேரட் யூ கேன் சி ஹியர் ஸோ பயோ ஃபோர்ட்டிஃபைட் ஸோ இல் எக்ஸ்பிளைன் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இந்த பர்சன் பர்சன் நேம் இஸ் ஸ்ரீ வல்லபாய் வசரம் வசரம்பாய் மர்வானியா ஸோ இவர் வந்து ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் லைக் ஃபார்மர் இவர் ஆக்சுவலாக இவர் அந்த ஊரில் பயோ ஃபோர்ட்டிஃபைட் இந்த கேரட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுனால கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி அந்த ஏரியாக்களில் ஸோ குஜராத்தாக இருக்கட்டும் யூபியாக இருக்கட்டும் வெஸ்ட் பெங்காலாக இருக்கட்டும் ராஜஸ்தானாக இருக்கட்டும் மகாராஷ்டிரா இல்லை கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் ஏக்கர்ஸுக்கு மேலே இது கல்டிவேட் பண்ணப்படுது ஸோ லைக் ஃபார்மர்ஸ் ஆர் கெட்டிங் பெனிஃபிட்டட் இவர் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் குஜராத்தை சேர்ந்த ஒரு இவர் ஜுனாகாஸ் அப்படின்ற பிளேஸ் அதில் கிட்டத்தட்ட இரநூறு ஏக்கர்ஸ் வந்து சாரி ஹெக்டர்ஸ் வந்து இது பயிரிடப்படுது ஸோ இட் இஸ் கிவிங் மோர் ஈல்டு ஸோ மெயினாக கேரட் சிப்ஸ் பர்பஸுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா ஜூஸஸ் அண்ட் பிக்கிள்ஸ் கேட்டகரிக்கு இது பயன்படுத்தப்படுது அதிகமாக பயோ ஃபோர்ட்டிஃபைட் வெரைட்டி ஸோ இந்த கேரட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அட்வான்ஸ் அப்படின்னா பீட்டா க்ரோட்டின் பீட்டா க்ரோட்டின் அதிகமாகவே கேரட்டில் இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு பீட்டா க்ரோட்டின்னு பேரும் வந்துச்சு ஸோ பீட்டா க்ரோட்டின் இஸ் அ ஏஜென்ட் இல்லை இல்லைன்னா ஒரு விட்டமின் ஏக்கு ஒரு சோர்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ உங்கள் பாடியில் பீட்டா க்ரோ பீட்டா க்ரோ க்ரையோட்டின் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி விட்டமின் ஏ அதை கன்வெர்ட் பண்ணும் உங்கள் பாடி ஸோ அது இந்த கேரட்டில் நார்மலாக கேரட்டில் இருக்கும் இந்த கேரட்டில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் அதுக்கு இவர் வந்து பயோ ஃபோர்ட்டிஃபைட் பண்ணியிருக்காரு தென் அயன் கண்டென்ட் இதில் இருக்குது மைக்ரோ நியூட்ரியன் ஸோ ஸோ அதனால் இவருக்கு வந்து நேஷ்னல் அவார்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எஃப்ஓஐஎன் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் இனோவேஷன் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன்ஸில் வச்சு அது மாதிரி பத்மஸ்ரீ அவார்டு பண்ணியிருக்காங்க இவருக்கு ஸோ பயோ ஃபோர்ட்டிஃபிகேஷன்னா ஃபோர்ட்டிஃபிகேஷன் என்ன என்ன அப்படின்னா ஒரு நார்மல் ஃபுட்டை வந்து ஃபோர்ட்டிஃபை பண்ணு
பவுடர் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா விட்டமின்ஸ் டெஃபிஷியன்சி இருக்குது ஒரு ஏரியாக்களில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த அயோடைஸ்டு சால்ட் வந்து தைராய்டு ப்ராப்ளத்தை அழைக்கும் பீப்புள்ஸுக்கு தீக்கு தான் நல்லா இன்றைக்கி லைக் எவ்ரி ஒன் இஸ் ரெக்கமெண்டிங் அயோடைஸ் சால்ட் எல்லாரோட ஹவுஸ்லேயும் அதான் யூஸ் பண்ணுறாங்க மெயினாக அதே மாதிரி லைக் விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி நிறைய இருக்கும் விட்டமின் இ லைக் விட்டமின்ஸ் கேட்டகரி மினரல் கேட்டகரிஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் சிங் அயன் ஸோ அதுக்காக என்ன கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃபோர்ட்டிஃபிகே ஃபோர்ட்டிஃபைடு ஃபுட்ஸ் ஃபோர்ட்டிஃபைடு மில்க் கொண்டு வராங்க இதெல்லாம் குழந்தைங்களோட நியூட்ரியன் குழந்தைங்க பெரியவங்களோட நியூட்ரியன்ஸையும் உயர்த்துறது ஹெல்ப் பண்ணும் பயோ ஃபோர்ட்டிஃபிகேஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட் வளரும்போது அதோட ப்ரீடு கூட சில சேஞ்சஸ் பண்ணுறது கன்வென்ஷனல் பிளான்டிங் ப்ரீட் பிளான்ட் ப்ரீடிங் ஸோ விச் மீன்ஸ் இப்போ கோல்டன் ரைஸ் லைக் ரைஸ் வெரைட்டியில் பீட்டா குரோட்டின் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய தாவரங்கள் இருக்கக்கூடிய ஜீனை எடுத்து இதில் இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இல்லைனா பிளான்ட் ப்ரீடிங் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஹைப்ரிட் வெரைட்டி மாதிரி மாற்றிடுவாங்க அப்போ அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரைஸ் நார்மலாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ரைஸில் வந்து பீட்டா குரோட்டின் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ பீட்டா குரோட்டின் எதுக்கு அப்படின்னா விட்டமின் ஏ இது இப்போ பெங்களதேஷில் நம்ம கோல்டர் லைக் பிலிப்பைன்ஸ் ரைஸ் இன்ஸ்டியூட் வந்து பண்ணாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் கோல்டன் ரைஸ்ன்னு பேர் ஸோ அதே மாதிரி இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் கேரட் வெரைட்டியில் பீட்டா குரோட்டினை அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஜீனை இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஸோ அது வளரும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதிலிருந்து நீங்கள் என்ன விதைகளை எடுத்து நட்டாலும் சரி இதோட ஸோ லைக் சீடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இனிமேல் வரக்கூடியது எல்லாமே பீட்டா குரோட்டின் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கேரட்டாக தான் இது ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ தட்ஸ் ஒய் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இதை பண்ணது இந்த ஃபார்மர் தான் ஸோ தட்ஸ் ஒய் வாஸ் அவார்டட் தென் இது வந்து பயோ ஃபோர்ட்டிஃபைட் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா உங்களோட இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் லாட் ஆஃப் மேல் நியூட்ரி லைக் மேல் நியூட்ரிஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குது லாட் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் டைங் பிகாஸ் ஆஃப் மேல் நியூட்ரிஷன் அதை தடுக்க முடியும் நேஷ்னல் நியூட்ரிஷன் மிஷன் தட் இஸ் போஷான் அபியான்ஓட டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளாடி நம்ம நேஷ்னல் நியூட்ரிஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி அடிப்படை நிதி ஆயோட ஸ்ட்ராட்டஜி அடிப்படையில் மேல் நியூட்ரிஷன் ஃப்ரீ இந்தியாவை உருவாக்குறதும் அதோட டார்கெட் ஸோ அதை அச்சீவ் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் இனோவேஷன் அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த அவார்டு கொடுத்தது வந்து ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் இனோவேஷன் ப்ரெசென்டட் பை தி ப்ரெசிடென்ட் ஸோ அந்த அவார்டு வந்து மெயினாக வில்லேஜ் லெவலில் கிராஸ் ரூட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய இனோவேஷனை ஆதரிக்கிறதுக்காக கொடுக்கப்படுது அதுக்கு இவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க தட்ஸ் ஐ டோஸ் நியூஸ் தென் தேர்ட் நியூஸ் வந்து சிரியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் பிகைண்ட் தி கெமிக்கல் அட்டாஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் குளோரின் கேஸும் சேரின் கேஸும் சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதியில் போடப்பட்டுச்சு அந்த பாம்ப் போடப்பட்டுச்சு அதனால் லாட் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் டைட் அது வந்து அமெரிக்கா மேலே அன்னைக்கு அப்போ இருந்த சிரியன் கவர்மெண்ட்டும் சரி ரஷ்யன் கவர்மெண்ட்டும் சரி அமெரிக்கா தான் இதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு எனிவே ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் த ப்ராகிஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் அவங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணதில் இதை பண்ணது வந்து சிரியன் கவர்மெண்ட் அப்படின்றது அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சிரியன் கவர்மெண்டோட ஹெலிகாப்டர்ஸ் தான் இந்த பாம்பை த்ரோ பண்ணியிருக்கு அப்படின்றது ஸோ இட் இஸ் நாட் லைக் இது தடுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் எனிவே இட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன் ஃபார் யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன வேணும் அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் தி ப்ராகிபிஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ்னா என்னன்னு வேணும் ஸோ அது வந்து நைன்டீன் நைன்டி செவனில் உருவாக்கப்படுது இதோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ லைக் கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் வந்து ப்ரோலிஃபரேஷன் பண்ணுறத தடுக்கக்கூடிய என்பிடி ட்ரீட்டி கூட தான் இது வரும் விச் ப்ராகிபிஸ் த யூஸ் அண்ட் ஸ்டாக் பைலிங் அதை கெமிக்கல் வெப்பன்ஸை ஸ்டாக் பண்ணுறது அதோட டெக்னாலஜி இன்னொரு கண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது உற்பத்தி பண்ணுறது இது தடுக்குது இதில் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஷிப்பாக இருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் அந்த மாதிரி தடைகளை போட இவங்க இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அந்த மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் யாரெல்லாம் இந்த ஓபிசிடபிள்யூவில் மெம்பர்ஷிப்பாக இருக்காங்க சிக்னேட்ரியாக இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாமே அந்த கண்ட்ரி லைக் அந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து தே ஹவ் டு ஒபே ஸோ கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண யூஸ்
ஸோ இப்போ இவங்க தான் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிடுது ஓபிசிடபிள்யூ இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டீம் அப்படின்னு சொல்லி அலாட் பண்ணி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி இது இப்போ அந்த ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க மெயின்லி குளோரின் கேஸ் அண்ட் சேரின் கேஸ் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு குளோரின் கேஸ் இஸ் அ சோக்கிங் ஏஜென்ட் மெயினாக ப்ரீத்திங் வீசிங் ப்ராப்ளம்ஸ் அதிகம் ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியூரை அதிகப்படுத்தி இறக்குறதுக்கு அதிகமான காரணமாக இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் சம் லைக் இட் வில் கோ லீட்ஸ் டு டெத் அப்படின்றது அப்புறம் சேரன் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ நர்வ் ஏஜென்ட் ஸோ இது இன்செக்ட் கில்லர் ஆக்சுவலாக ஜெர்மனியில் இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டப்போ பெஸ்டிசைடாக தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஆர்கனோ பாஸ்பைட்ஸ் அப்படின்றது தான் இதோட இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய லைக் வேதி பொருட்கள் ஸோ இதை பொ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ கலர்லெஸ் ஓடர்லெஸ் கேஸ் டேஸ்ட்லெஸ் கேஸ் நோ ஓடர் எதுவுமே இருக்காது கேஸ் வந்து வேப்பரைஸ்ட் ஆகி வெளியில் போயிடும் வேப்பரைஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் இதுக்கு பேர் ஜி சீரீஸ் கேஸஸ்ன்னு பேர் வேப்பரைஸ்ட் ஆகக்கூடியது அதனால் ஜிபி கேஸ்னு இதை சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸும் தான் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதனால தான் நிறைய குழந்தைங்க வந்து இறந்து போனாங்க அப்படின்றது ஸோ சிரியாவில் அப்போ நடந்த தாக்குதலில் நடந்த விஷயம் தென் ஃபோர்த் நியூஸ் வந்து செவன்டி இயர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் கல்ச்சர் ரிலேஷன் ஸோ எழுபதாவது வருஷத்தை நம்ம இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் கல்ச்சர் ரிலேஷன்ஸ் வந்து ஃபவுண்டேஷன் டே நைன்த் ஏப்ரல் அதை செலிப்ரேட் பண்ணலை பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பேண்டமிக் டிசீஸ் ஸோ எனிவே ஐசிசிஆரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரங்களை குளோபல் லெவலில் கொண்டு போகிறதா இதோட டார்கெட் யோகாவாக இருக்கட்டும் லைக் இந்தியாவோட டான்ஸ் லைக் தேட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும் மியூசிக்காக இருக்கட்டும் இதை வெளிநாடுகளில் கொண்டு போய் நம்மளோட கலாச்சாரத்தை மற்ற மக்களுக்கு காமிக்கிறதும் சரி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு குளோபல் சென் கல்ச்சரல் சென்டர்ஸ் நம்ம நடத்திட்டு இருக்கோம் வெளிநாடுகளில் அதன் மூலமாக வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம நாடுகளுக்கு ஹையர் எஜுகேஷன் ஹப்பாக நம்ம இந்தியாவாக மாற்ற முடியும் எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக ஸோ இதோட ஃபவுண்டேஷன் வந்து போட்டது யாருன்னா மௌலானா அப்துல் கலாம் ஆசாத் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வென் ஈ வாஸ் த ஃபஸ்ட் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் இது நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி கல்ச்சரல் ரிலேஷனையும் கல்ச்சரல் டிப்ளமஸியும் அதிகப்படுத்துறது ஹெல்ப் பண்ணுது மற்ற நாடுகள் கூட இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் யோகாவையும் இவங்க தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸுக்குள்ளாடி ஸோ தட் இஸ் அ மெயின் ஐடியா ஆஃப் திஸ் ஐசிசிஆர் அப்புறம் இதில் அவார்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ண தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதர் அதர் எக்ஸாமினேஷன் பீப்புள் ஹாவ் டு ஸ்டடி So, apart from UPSC. So, Maulana Abdul Kalam Asada Parthu Varekim, 1914 le, uh, he conducted a Al-Hilal Abdi Indra Oru newspaper nadatthi itu rindhaaru, propagate, like, apo, even on the suggestionist of the propagate pantra, the Nadugal Pirikiradha Parthi propagate pantra Abdi Indra Adhu Kaga. Even on the Patrik Yandha, like, bandman apadu chan, later he joined uh, Congress le, 1920 le, he joined in Congress, NCM a support pannna aru. நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீல கிபிஎம் தி இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸோட பிரசிடெண்டாக மாறுறாரு அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் அவருக்கு ரொம்ப நாளைக்கு பிரசிடெண்டாக இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸுக்கு பிரசிடெண்டாக இருந்த பர்சனும் இவர் மட்டும்தான் அப்புறம் இவரோட இவரோட எஜுகேஷன் ஸோ ஃபியூச்சரில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இந்தியா சுதந்திரம் அடையும் போது இவர் வந்து ஃபஸ்ட் எஜுகேஷன் மினிஸ்டராக மாறுறாரு நைன்டீன் ஃபோர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் வரைக்கும் அவர் கண்டினியூ ஆகிறாரு அந்த போஸ்டிங்கில் ஸோ அண்டில் ஹிஸ் டெத் ஸோ அவரோட இனோவேஷனில் தான் என்னையோட இன்னைக்கு நம்ம பேஸ்மெண்ட் அங்கே தான் போடப்பட்டிருக்கு இவரோட ஐடியாஸ் மூலமாக தான் ஸோ ஹி இஸ் ஹேவிங் த லிபரல் தாட் வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் தாட்டு எல்லா கான்செப்டையும் லைக் ஹியூமனிட்டேரியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை யூனிவர்சலிசம் ட்ரூலி லிபரல் கான்செப்டை இவர் கொண்ட ஒரு அதனால் இன்னைக்கு இல்லை எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வாஸ் வெரி லைக் பேஸ்மெண்ட் போடப்பட்ட இடம் இவரோட பேரில் தான் ஸோ அதுக்கு உதாரணங்கள் நான் காமிக்கிறேன் அப்புறம் ஹிஸ் ஒர்க் ஹீ இஸ் அ ரிலீஜியஸ் பர்சன் ஸோ குரான் குரானை பற்றி பேசிக் கான்செப்ட் வந்து குபார் இ கதீர் அப்படின்ற புக்கு தார்சி வஃபா அப்படின்ற புக்கு அப்புறம் இந்தியா வின்ஸ் ஃப்ரீடம் அப்படின்ற புக்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்காரு வாஸ் த ஃபஸ்ட் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் நான் சொல்லிட்டேன் சயின்ஸ் எஜுகேஷனோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ரொம்ப லைக் ஃபவுண்டேஷன் போட்டிருக்காருன்னு நான் சொன்னேன் மெயினாக இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சிஎஸ்ஐஆர் கவுன்சில் ஃபார் சயின்டிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச்சை அந்த ஆர்கனைசேஷன் உருவாக்க காரணம் வந்து அப்புறம் அட்டாமிக் டெவலப்மெண்ட் அதுக்கு அப்புறம் ஐசிஆர் இன்றைக்கி அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் பண்ணக்கூடிய குரூப் தான் இவங்க
ஐசிசிஆர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது எல்லாமே இவரோட பீரியடில் ஃபா போடப்பட்டது தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்புறம் த்ரீ அகாடமிஸ் வேர் ஃபார்ம்டு இவரோட பேரில் சாகித்ய சாகித்ய அகாடமி சங்கீத் நாடக அகாடமி லலித் கலா அகாடமி அப்புறம் மௌனலா ஆசாதுக்கு வந்து போஸ்தமஸில் ஹி வாஸ் போஸ்தமஸ்லி ஹி வாஸ் அவார்டட் வித் தி பாரத் ரத்னா ஸோ நைன்டீன் நைன்டி டூவில் கொடுத்துருக்காங்க தட் ஸோ இட் வாஸ் இன் நியூஸ் ஸோ இவர் இவரை பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹிஸ்ட்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதே மாதிரி ஸோ ஐசிஎம்ஆரை பற்றி இப்போ நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுருக்கணும் பிகாஸ் கோவிட் நைன்டீனோட ஸ்ப்ரெட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அண்ட் தென் ஐசிசிஆர் இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் கல்ச்சர் ரிலேஷன்ஸ் அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் சரியா தென் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ஆர்மி வாம் அட்டாக் ஸோ லைக் இது வந்து ஒரு மத் மத்தோட கேட்டர் பில்லர்ஸ் இல்லை லார்வா ஸ்டேஜ் ஆஃப் த மத் ஸோ இது வந்து அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அசாம் ஏரியாவில் அதனால் இது கோவிட் நைன்டீனோட ஸ்ப்ரெட்னாலே ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க இப்போ இதோட ஸ்ப்ரெட் அதிகமாக இருக்கிறனால இது ஃபுல்லாகவே கிட்டத்தட்ட இந்த அந்த தாவரங்களோட எயிட்டி பர்சன்ட் இலைகள் அதை அரிச்சிடும் அது சாப்பிட்ருவோம் ஸோ இது வந்து பெரிய அளவில் லைக் ஃபார்மர்ஸ் த்ரெட்னிங்காக இருக்குது மான்சூன் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது நம்ம லைக் அசாம் ஏரியாக்கள் எல்லாம் அதிகமாக விண்டர் கிராப் இப்போ விளைவிச்சு விளைவிச்சு இது அறுவடை பண்ணக்கூடிய டைம் பீரியட் இப்போ மழையும் இல்லை பயங்கரமாக ஹீட் இருக்கிறதுனால இது அதிகமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய லைக் விண்டர் கிராப்பை சேதப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் அதான் இந்த நியூஸோட மீன் நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது வந்து சப் சஹாரன் கண்ட்ரீஸ் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரி ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது மெயில் இட்ஸ் அ டேஞ்சரஸ் நம்ம லைக் ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மெஷர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஏன்னா அதிகமான லைக் ப்ரொடக்ஷனை தடுக்கிறதுக்கு இது காரணமாக இருக்குது இதன் மூலமாக நம்ம நாடுகளில் பாவர்ட்டி கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இதை தடுக்கிறது மூலமாக அதிகமான ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை நம்ம லைக் உறுதிப்படுத்த முடியும் ஸோ அந்த இதுக்கு பேர் ஃபால் ஆர்மி வாமனும் பேர் சரியா ஸோ தட்ஸ் ஆல் அப்புறம் வைல்ட் வைல்ட் லைஃப் பேனல் ஹோல்ட்ஸ் விர்ச்சுவல் கான்ஃபரன்ஸ் ஸோ இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா மெயின்லி இப்போது ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ்ன்னு சொல்லி இருக்கக்கூடிய வைல்ட் ஏரியாஸ் தட் இஸ் பயோஸ்பியர் ரிசர்வாக இருக்கட்டும் நேஷ்னல் பார்க்காக இருக்கட்டும் வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரிஸாக இருக்கட்டும் இதில் எல்லாமே இப்போது ஒரு ஏரியா வந்து லைக் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பார்ட் இல்லைனா கேரளாவில் ஒரு பார்ட் வந்து பயோ ரிசர்வாக இருக்குது இப்போ நீலகிரி பயோ பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் இப்போ நீலகிரி பயோஸ்பியர் ரிசர்வில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி உருவாக்கணும் ஒரு லைக் ஒரு பிளான்ட் உருவாக்கணும் ஸோ ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஒரு கம்பெனி உருவாக்க போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய அத்தாரிட்டி வந்து நேஷ்னல் வைல்ட் லைஃப் போர்டு அப்ரூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் நேஷ்னல் போர்டு ஃபார் வைல்ட் லைஃப் அவங்க அப்ரூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல ப்ராஜெக்டை கொண்டு வர முடியும் மற்றபடி கொண்டு வர முடியாது இட்ஸ் ஒல்லி ஃபார் த ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் இதை வந்து சேர் பண்ணக்கூடியது யார் அப்படின்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர் தலைமையில் இது நடக்கும் நார்மலாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் வர்றதுக்கு என்வாயர்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் எடுக்கணும் இல்லையா அதே மாதிரி இதுக்கும் கலெக்ட் பண்ண பண்ணணும் என்வாயர்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் என்வாயர்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதை நான் ஏற்கனவே உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டூ வீக்ஸ் பேக்கில் ஒரு ஆர்டிக்கிள் வந்தப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் கேன் சி தோஸ் வீடியோஸ் ஸோ என்வாயர்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் மூலமாக இது என்வாயர்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்ற விஷயம் உருவாக்கப்படுது இதோட மெயின் இம்பார்ட்டன் அந்த கம்பெனி வர்றதுனால என்னென்ன இம்பாக்ட் இருக்கும் அப்படின்றத ஸ்க்ரீனிங் பண்ணக்கூடிய ஸ்கோப்பிங் பண்ணக்கூடியது அதோட இம்பாக்ட் அதை எப்படி அந்த மிட்டிகேட் பண்ணுறது அந்த இம்பாக்ட் அப்படின்ற ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறவங்க தான் பப்ளிக் ஹியரிங் நடத்துவாங்க ஸோ அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் எந்த அளவுக்கு ஆதரவு கொடுக்குறாங்க எந்த அளவு எதிர்க்கிறாங்க அப்படின்றது அப்புறம் இட் வில் பி சப்மிட்டட் டு தி ஸோ ஏ ப்ராஜெக்ட் இதில் மூணு கேட்டகரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வருது கேட்டகரி ஏ ப்ராஜெக்ட் இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட போகும் கேட்டகரி பி ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அதில் பி ஒன் அண்ட் பி டூ ப்ரோ கேட்டகரின்னு பிரிக்கிறாங்க பி ஒன் கேட்டகரி கண்டிப்பாக என்வாயர்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட பர்மிஷன் பி டூக்கு வந்து அதெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது ஸோ ஏ ப்ராஜெக்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்வாயர்மெண்டல் அப்ரைசல்
அவங்க வந்து அப்ரூவல் கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா இல்லைன்னா லைக் ஓவர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லா மூலமாக அவங்க அப்ரூவல் கொடுத்தாச்சுன்னா அந்த கம்பெனி செயல்பட ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஆனால் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸுக்குள்ளே வருது அப்படின்னா என்வாயன்மெண்டல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் இட் ஹேவ் டு கோ டு தி நேஷ்னல் போர்டு ஃபார் வைல்ட் லைஃப் அது வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் தலைமையில் இருக்கும் அந்த வைல்ட் லைஃப் போர்டு அந்த அந்த போர்டில் அனுமதிக்கப்பட்டால் மட்டும்தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியும் ஸோ இட் வாஸ் க்ரியேட்டட் இன் க்ரியேட்டட் இன் டூ தௌசண்ட் த்ரீ அண்டர் தி வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூவில் உருவாக்கப்படுது அதோட சேர் வந்து நான் சோங்கு சொன்ன மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டர் தலைமையில் இருக்கும் அது கீழே ஒரு ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி இருக்கும் அந்த ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி ஹெட் யாருன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வாயன்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்சோட மினிஸ்டர் தான் ஸோ இது நான் சொன்ன மாதிரி வைல்ட் லைஃப் ரிலேட்டட் மேட்டர்ஸ் அப்ரூவல் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் தி இன்னன் அரௌண்ட் தி நேஷ்னல் பார்க் சான்ச்சுரிஸ் ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் இது எல்லாமே நேஷ்னல் போர்டு ஃபார் வைல்ட் லைஃப் தான் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னேன் தென் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் நியூஸ் தென் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் செவன்த் நியூஸ் வந்து டாக்ஸ் ஃபார் டாலர் ஸ்வாப் அக்ரிமெண்ட் டாலர் ஸ்வாப் அக்ரிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் இருக்குது நான் முதல்ல சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு ஐ வில் ஷோ வாட் ஆர் திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் திஸ் ஆர்டிக்கல் ஸோ மெயின்லி என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாரக்ஸ் ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ்னு பேர் நம்ம இந்தியாவில் வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய எக்ஸ்போ நம்ம பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய கரன்சிஸ் இந்த கரன்சிஸ் எல்லாமே ஆர்பிஐ கிட்ட போகும் ஆர்பிஐ வந்து ரிசர்வ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ ரிசர்வ்ஸ் இந்த கேட்டகரி பாண்டாக வச்சுருப்பாங்க ட்ரெஷரி பில்ஸ் அதர் கண்ட்ரீஸோட பில்ஸ் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி அதர் கண்ட்ரியோட கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ஸோ இப்படி நிறைய லைக் ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் வச்சுருப்பாங்க எதுக்கு அப்படின்னா இப்போது இன்றைக்கி ரூபியோட மதிப்பு செவன் செவன்டி சிக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க டாலருக்கு நிற்கிறா நாளைக்கு தப்போஸ் எண்பது போகுது ஹண்ட்ரட் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒவ்வொரு வாட்டி நீங்கள் செவன்டி சிக்ஸில் இருக்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு டாலருக்கு நிற்கிறான பொருளை நீங்கள் ஏற்று இறக்குமதி பண்ணும்போது ஸோ அப்போது அதை தடுக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிப்பாங்கன்னா ரிசர்வ் வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் இந்த ரிசர்வ் மூலமாக பர்ச்சேசிங் பண்ணோம் அப்போது அதிகமான ரூபா ஏற்கனவே எழுபத்தி ஆறு ரூபாவுக்கு வாங்கப்பட்ட டாலர்ஸ் மூலமாக பர்ச்சேசிங் பண்ணாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ இதான் அந்த ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வோட மெயின் கான்செப்ட் ஸோ இந்த ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் நம்ம இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி முப்பத்தொம்பது பில்லியன் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் மார்ச் டுவெண்ட்டி செவன் அடிப்படையில் நம்ம நாட்டில் இருக்குது இப்போது அது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக ஆரம்பிக்குது ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ப்ராப்ளம் இருக்குதுனா ருபி வந்து ரேட் இறங்கிட்டே போகுது டாலருக்கு நிற்கிறா ஸோ டாலர் இஸ் கெயினிங் அப்போ ஃபாரக்ஸ் அசர் அசர்ட் வந்து டை லிக்விடேட்டட் ஆகிட்டே இருக்கு நம்ம வெளியிலேருந்து இற உக்குமதி பண்ணக்கூடியது எல்லாமே ஃபாரஸ் ஃபாரக்ஸ் அசர்ட்ஸை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் மொத்தமாக காலி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா திரும்பவும் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ அதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மற்ற நாடுகள் கூட கரன்சி ஸ்வாப் அக்ரிமெண்ட்னு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா வாட் இட் மீன் ஜப்பான் கூட பண்ணியிருக்கோம் யூஏஇ கூட பண்ணியிருக்கோம் இப்போது யூஎஸ்ஏ கூட பேசிகிட்டு இருக்கோம் அது என்ன பர்பஸ் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இப்போ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் வச்சுக்கோங்க தர் இஸ் எ நீட் ஆஃப் மணி ஒன் பில்லியன் டாலர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஆர் ஒன் பில்லியன் டாலர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ தர் இஸ் எ நீட் ஆஃப் லைக் ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வுக்கு நமக்கு பணம் தேவை அப்படின்னா அமெரிக்கா இல்லைன்னா ஜப்பான் கூட நம்ம ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ரேட்டில் யூ ஹாவ் டு கிவ் டாலர்ஸ் டாலர்ஸ் ஆர் எனி அதர் ஃபாரின் கரன்சிஸ் இந்த இந்த இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ரூபாவுக்கு நீங்கள் வந்து ரூபாவோட மதிப்பு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுக்கு யூ ஹாவ் டு கிவ் டாலர்ஸ் இல்லைனா ஜப்பான் ஏன் லைக் வேறு ஃபாரின் கரன்சிஸ் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அதுக்கு பதிலாக ஒன் மந்த் இல்லைனா த்ரீ மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் யூ வில் பே இட் பேக் த்ரீ டேஸ் இருக்குது so two week like so you can see here time duration nam eduthukittom appadina 3 months category next day or naalaiki nam pannikalam 3 months varaikum time irukku so in the if a japan kitta irundha nam 1 billion currency dollar vaangrom appadina 3 months kudukumbodhu innaikku enna rate irukku adhe rate ku dhaan ennaikku and agreement podraangal
ஸோ என்ன நம்ம டாலர்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொடுத்தாகணும் அந்த டைம் பீரியடில் ஸோ வி வில் ப்ரொவைட் த டாலர்ஸ் இல்லைனா நம்ம திருப்பி பணத்தை கொடுக்கும்போது அதுக்கு ரிங்கரான மதிப்புக்காக ஈக்குவலாக வி ஹாவ் டு கிவ் மணி ஸோ தேட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் கரன்சி ஷாப் அக்ரிமெண்ட் ஐ ஹோப் யூ பீபிள் காட் இட் யாருக்கா புரியல அப்படின்னா ஸோ கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் சரியா தென் எயித் நியூஸ் வந்து இட்ஸ் அ டைம் ஃபார் அ ரெட் பெரட்ஸ் ஸோ டபிள்யூ எஸ் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இன்றைக்கி ஃபெயிலியூர் ஆகிருக்கு அது ட்ரம்ப் வந்து ஸோ குற்றம் சாட்டி இருந்தார் அது மட்டும் இல்லை வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸும் டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து ரொம்ப லேட்டாக தான் ரியாக்ட் பண்ணாங்க கோவிட் நைன்டீனுக்கு ஸோ ஜேர்னலே அலர்ட் ஆகிருந்தோம் அப்படின்னா ஜேர்னலே ஃபுல்லாக கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி இவ்வளோ ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு இவர் இவ்வளோ உயிரிழப்புகள் இருந்திருக்காது ஈவன் டபிள்யூ டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து பேண்டமிக் டிசீஸை அனௌன்ஸ் பண்ணதே ஃபெப் மார்ச் டைம் பீரியடில் தான் ஸோ அது வரைக்கும் தே ஆர் சைலண்ட் அவங்களுக்கு என்ன டிசிஷன் எடுக்கணும்னே தெரில மானிட்டர் பண்ணுறது ஒழுங்காக ப்ராப்பராக பண்ண முடியல ஸோ அதனால் இனிமே டபிள்யூஹெச்ஓ லைக் வாஸ் நாட் எக்யூப்ட் ப்ராப்பர்லி ட்ரெயின்டு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இல்லை அதனால் ஒரு யூஎன் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி டபிள்யூ லைக் ஹெல்த் மெஷர்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தேர் ஷுட் பி எ ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது தான் இந்த ஆர்டிக்கலோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் யுனைடட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ஸ்டாண்ட்ஸ் பேரலைஸ்ட் அவங்களும் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகலை சாப்டர் செவன் அப்படின்ற ஒரு சாப்டர் இருக்குது அதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வார் வருது டிஸ்ட்ரெஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் வருது இந்த மாதிரியான டிஃபிகல்ட்டிஸ் வருது அப்படின்னா அந்த நாடுகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ட்ரூப்ஸ் அனுப்புவாங்க ஸோ இதில் ட்ரூப்ஸ் மட்டும் இல்லை ஹெல்த் பீப்புளையும் அனுப்புறதுக்கான வழிமுறைகளை செய்யணும் சென் நாட் ஓன்லி ட்ரூப்ஸ் பட் போ போலீஸ் அனுப்புவாங்க ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் அனுப்புவாங்க இதெல்லாம் அவங்க பண்ண முடியும் ஆனால் அவங்களும் பண்ணலை அப்படின்றது தான் இங்கே கொஸ்டின் ஸோ அதுக்கு காரணம் யூஎன்எஸ்சியோட அப்ரூவல் இஸ் மஸ்ட் அதுக்கு எப்போவுமே ஸோ தேர் இஸ் அ பர்சன் கால்ட் அஸ் சைனா ஸோ அது வந்து தடையாக இருக்குது ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிந்து பேப்பரில் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெட் பேரட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு குரூப்பை உருவாக்கணும் யுனைடட் நேஷன் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளூ பேரட்ஸ் குரூப் இருக்காங்க இப்போ அவங்க ஏன் ப்ளூ பேரட்ஸ் அப்படின்னா தே யூஸ் டு வியர் த கேப் ப்ளூ கலர் கேப் இப்போ ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த கேப்பை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் அது மாதிரி ரெட் பேரட்ஸை உருவாக்கணும் அது எதுக்கு அப்படின்னா ஹெல்த் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று உருவாக்கப்படணும் இட்ஸ் அ டைம் இதை நம்ம தவற விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இதே மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னும் கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்றது இந்த ஆர்டிக்கலோட எக்ஸ்பிளேஷன் then ninth news vand this is not that much important suppose uh, covid 19 na pathi articles kekranga uh, mains la idu upsc prelims la varradukana vaayppugal romba kammi mains la uh, like essay writings la questions kekranga appadina uh, so gender disparity idu irukku appdin kettachuna yes appindradha adu pakistan and india porthu vare romba ve irukku matha naadukala romba kammi so global health 50-50 ஃபிஃப்டி அப்படின்ற அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ம லைக் வளர்ந்த நாடுகள் இட்டலி ஸ்பெயின் போன்ற கண்ட்ரீஸ்லேயும் ஸோ ஃபிஃப்டி இஸ் டு ஃபிஃப்டி கேட்டகரியில் தான் போத் ஜெண்டர்ஸ் ஆர் கெட்டிங் அஃபெக்டட் ஆனால் இந்தியா பாகிஸ்தான் கேட்டகரி நீங்கள் போகும்போது இந்த மேப்பில் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் செவன்டி பர்சன்ட் செவன்டி பர்சன்டேஜ் மேல் கேஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்லி டுவெண்ட்டி டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஃபீமேல் கேட்டகரி அதுக்கு ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் லைக் வைரஸுக்கு பண்ண தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா நோ ஸோ அதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்கிறாங்கன்னா டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் போத் ஜெண்டர்ஸ் யூஸ் டு ஒர்க் போத் ஜெண்டர்ஸ் யூஸ் டு ட்ராவல் ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமான பாப்புலேஷன் ஒர்க் பண்ணுறது யாருனா மேல் ஸோ உமன் வில் ஸ்டே இன் த ஹோம் அப்படின்ற கேட்டகரி அதிகமான பாப்புலேஷன் எல்லோரும் நான் சொல்லலை அதிகமான பாப்புலேஷன் உமன்ஸ் ஆர் ஸ்டேயிங் இன் ஹோம் அவங்க வந்து அப்ராட் கண்ட்ரீஸுக்கு விசிட் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதனால தான் இந்த லைக் லைக் ஜெண்டர் டிஸ்பாரிட்டி இருக்குன்றாங்க ஸோ எபிடாம் எபிடாமலஜ் எபிடாமலஜிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரீஸ் மென் உமன் ஈக்குவலி ட்ராவல் இன்டர்நேஷ்னல் அது டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் அங்கே அதிகமாக இருக்குது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ட்ரெண்ட்ஸில் லெஸ் உமன்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் லெஸ் உமன்ஸ் ஆர் ட்ராவலிங் ஸோ இது ஒரு காரணம் அப்புறம் லைக் ஜென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மோக்கிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அப்புறம் கார்டியோ சிவிடி டிசீசஸ் கார்டிய
பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் உருவாக்குறாங்க எதுக்கு அப்படின்னா ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி இந்தியாவில் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இ லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் உருவாக்கியிருக்காங்க அதுக்கு மெயின்லாக டாக்டர் நர்சஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் அப்புறம் சிவில் டிஃபி டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் அப்புறம் என்சிசி பீப்புள் ரெட் கிராஸு இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கக்கூடியது ஸோ கோவிட் நைன்டீன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் பேசிக்ஸில் இருந்து கிரிட்டிக்கல் கேட்டகரி வரைக்கும் இதில் வந்து ட்ரைனிங் கொடுப்போம் சாம்பிள் டெஸ்டிங் எப்படி பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஐகாட் இ பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்றது ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டூ டேஸ் கரண்ட் அஃபர்ஸ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் கமேண்ட்ஸ் ஆன் தி யூடியூப் கமேண்ட் செஷன் தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ கைஸ் 